അഴിമതി സ്വജനപക്ഷപാതം പീഡനം എന്നിവയിൽ മാത്രമല്ല വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിലും തങ്ങളെ വെല്ലാൻ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ വേറെ ആരുമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സംശയിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവിനെതിരെയല്ല കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും സാക്ഷാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസനമായ ടി സിദ്ദിഖിനെതിരെയാണ് പുതിയ പരാതി റിട്ടയർഡ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റായിരുന്ന പരേതനായ ലിങ്കൻ അബ്രഹാമിന്റെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാൻ സിദ്ദിഖ് കൂട്ടുനിന്നതിനെതിരെയുള്ള പരാതി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രശ്നപരിഹാര സെൽ താമരശ്ശേരി ഡി വിഎസ്പിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരി സ്വപ്ന പ്ലാന്റേഷൻ ഉടമ ലിങ്കൺ അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ പേരിലുള്ള ട്രസ്റ്റിന് നൽകിയ ഇരുപത്തേഴ് ഏക്കർ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കി സഹോദരൻ കൈക്കലാക്കിയെന്നാണ് പരാതി അതായത് ലിങ്കൺ അബ്രഹാം സ്വത്തുക്കൾ പിതാവിന്റെ പേരിലുള്ള ട്രസ്റ്റിന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ലിങ്കൺ അബ്രാഹിമിന്റെ മരണശേഷം സഹോദരൻ ഫിലോമിൻ അബ്രഹാം സ്വത്തിൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തി ലിങ്കൺ മരിക്കുന്നതിന് നാലു മാസം മുമ്പ് ഒസ്യത്ത് തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നാണ് ഫിലോമിന്റെ വാദം ഇത്തരത്തിൽ കേസ് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദിഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇടപെടുകയും ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കേസ് പിൻവലിപ്പിക്കുകയും ഫിലോമേന് ഭൂമിയിൽ അവകാശം ഉറപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ പ്രതിഫലമായി ഒരേക്കർ ഭൂമി സിദ്ദിഖും കൂട്ടനും കൂടെ കൈവശപ്പെടുത്തി ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറിയ ഭൂമി തട്ടിയെടുത്തതിനെതിരെ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് കേസ് പിൻവലിപ്പിച്ച് തർക്കം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഒരേക്കർ ഭൂമി തനിക്ക് ലഭിച്ചെന്ന് സിദ്ദിഖ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയനാട് എം പി ആകാൻ തയ്യാറായി നിന്ന സിദ്ദിഖിന് രാഹുലിന്റെ വരവോടെ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം നാശമാവുകയായിരുന്നു രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിപുരുഷനായി കേരളത്തിൽ സുഖിച്ചു വാഴാമെന്ന മോഹവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊളിഞ്ഞു അർബുദ രോഗിയായ ആദ്യ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പഴികേട്ട സിദ്ദിഖ് ഒടുവിൽ നടത്തിയ വിദേശ യാത്രയും വിവാദമായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തോടെ കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് വളരാൻ പോവുകയാണ് ഇനിയും എത്ര ഖദർദാരികൾ അഴിക്കുള്ളിൽ പെടുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം പണവും സ്വത്തും കിട്ടിയാൽ സ്വന്തം നിലയും വിലയും മറന്ന് എന്ത് തരം താഴ്ന്ന കളിക്കും തയ്യാറാവുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഇവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ് ഇന്ന് അവിടെ ആദർശമോ സുതാര്യതയോ വിഷയമല്ല